ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോറുകളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് സ്കോറുകളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോറുകളുടെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പിളുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പല യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ മാർക്കുകൾ കിടക്കുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് അതിൻ്റെ മീൻ വേറെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഡീവിയേഷൻ വേറെയാണ് അതിനെ പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സ്കോറുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മീൻ വേറെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വേറെയാണ് അതുപോലെ രണ്ട് തരം എക്സാം ഒരു കുട്ടി എഴുതുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ ഒരു കുട്ടി എഴുതുന്നത് സി ബി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സി ബി എസ് സിയിലെ കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് എസ് എസ് എൽ സി കുട്ടിയുടെ മാർക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോറുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്കോറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഒരു അതിന് കിട്ടിയ ആ വാല്യൂവിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോറിലേക്ക് ഒരു കോമൺ സ്കെയിലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോറുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത റോ സ്കോറുകളാണ് റോ സ്കോർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ കിട്ടുന്ന സ്കോർ അതിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സ്കോറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ നിൽക്കുന്ന എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ റോ ഡാറ്റയുടെ എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കോറാണ് സെഡ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്കോർ അങ്ങനെയും പറയാം ചിലർ സി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രൺസേഷൻ ചിലർ സെഡ് സ്കോർ സെഡ് സ്കോർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ സ്കോറാണ് സെഡ് സ്കോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോറുകളിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കോറാണ് സെഡ് സ്കോർ അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും ഒറ്റപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും വ്യത്യാസം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവും ഇൻഫറൻഷ്യലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കോറ് എക്സാക്ട്ലി എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സഹായിക്കുന്നു ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷനെ ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്കോർ ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാമ്പിളിൻ്റെ ഡാറ്റ വെച്ച് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡാറ്റ ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ ഈ ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പർപ്പസിനും എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിളിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അതേപോലെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡാറ്റയിലേക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാനും സെഡ് സ്കോർ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇനി അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിൽ നിന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ അത് വന്നിട്ടില്ല രണ്ട് ഫോർമുലയുണ്ട് ഫോർമുല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മീൻ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലെ ഇക്വേഷൻ ആയി അതല്ല സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ വരുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ടച്ചസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടച്ചസ് കൂടി കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സാമ്പിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്കറിയേണ്ടതെങ്കിൽ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഡി അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ മീനല്ല പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അല്ല സാമ്പിളിൻ്റെ മീനും സാമ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇനി ഈ ഇസഡ് സ്കോറും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇസഡ് സ്കോർ തന്നെയാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ സെൻട്രലിൽ വരുന്ന മീൻ സ്കോറിൽ നിന്ന് എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനുകൾ റൈറ്റിലേക്കും എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കും പോകുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇസഡ് സ്കോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് റോ ഡാറ്റയെ സെഡ് സ്കോറിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴ
ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അതുപോലെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇത് സെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ഇതിൽ നോർമൽ കർവിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ പ്രത്യേകതകളും കാണാം മൈനസ് വൺ മുതൽ പ്ലസ് വൺ വരെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുക ഓരോ ഗ്യാപ്പിലുള്ള ഡാറ്റയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ കാണാം നോർമൽ പ്രോബബിലിറ്റി കേവിൻ്റെ അഥവാ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഈ സെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഉണ്ട് കാരണം സെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി എങ്ങ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സെഡ് സ്കോറിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സെഡ് സ്കോർ ഷോ ചെയ്യുന്നത് മീനിൽ നിന്ന് മീൻ സ്കോറിൽ നിന്ന് എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ യൂണിറ്റുകളാണ് മാറിക്കിടക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് സെഡ് സ്കോറിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അറുപതാണ് മീൻ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എകറെയുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അഞ്ചാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ധരിക്കുക അപ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ചാണ് അടുത്ത വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അപ്പുറത്തുള്ള സ്കോർ സെഡ് സ്കോർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ള തെറ്റാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ സെഡ് സ്കോർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിൽ നിന്ന് അര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ മുകളിലാണ് വാല്യൂ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അറുപതാണ് മീൻ അഞ്ചാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അര സെഡ് സ്കോർ അര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ മുകളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അറുപതിൽ നിന്ന് അറുപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് പകുതി വരെ അറുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിലാണ് മീൻ കിടക്കുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ റോ സ്കോർ കിടക്കുന്ന അർത്ഥം ഒരു സെഡ് സ്കോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അറുപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്ന രീതിയിലാണ് അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സെഡ് സ്കോർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഹൗ മെനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻസ് എവേ ഫ്രം മീൻ അതാണ് സെഡ് സ്കോർ രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം മീനിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ മുകളിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അഞ്ചാണ് മീൻ അറുപതാണെങ്കിൽ സെഡ് സ്കോർ രണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ആക്ച്വൽ സ്കോർ അറുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് അതായത് എഴുപതായിരിക്കും വെൻ ഈസ് സെഡ് സ്കോർ യൂസ്ഫുൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെഡ് സ്കോർ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പല സമയത്തും വേണ്ടി വരും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒബ്സർവേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇത്തരം എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഒരു ഒരു മാത്സ് ടീച്ചർക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ കൊടുത്ത സ്കോർ എഴുപതാണ് ആ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലെ ആവറേജ് സ്കോർ അറുപതാണ് ആ ടീച്ചറുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ പതിനഞ്ചാണ് മറ്റൊരു കേസിൽ അതേ അതേ കുട്ടി തന്നെ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൺപത്തി എട്ടാണ് ഓക്കെ മീൻ സ്കോർ നയൻറ്റി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നാലാണ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ആ കുട്ടി കൂടുതൽ ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിലും ഈ സെമ്മിലും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഏതിലാണ് ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കണക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് മീൻ വാല്യൂ മീൻ വാല്യൂ രണ്ട് കേസിൽ ഒന്ന് എഴുപതാണ് ഒന്ന് എൺപത്തെട്ടാണ് അല്ല ഒന്ന് അറുപതാണ് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഒന്ന് പതിനഞ്ചാണ് ഒന്ന് നാലാണ് റോ സ്കോർ ഒന്ന് എഴുപതാണ് ഒന്ന് എൺപത്തെട്ടാണ് അതിന് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം റോ സ്കോർ എഴുപത് എൺപത്തെട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു മ്യൂ മ്യൂ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മീൻ തന്നെ മീൻ സ്കോർ അറുപത് തൊണ്ണൂറ് സിഗ്മ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ പതിനഞ്ച് നാല് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇവിടെ മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇവിടെ സിഗ്മ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത് മൈനസ് അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമ
പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സെഡ് സ്കോറാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനെ സെഡ് സ്കോറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സോറി ടി സ്കോറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കോമൺ മാനിന് മനസ്സിലാവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള സ്കോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ മനസ്സിലായി ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മീനൊക്കെ കൂടുതലും മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് മീനൊക്കെ താഴെ മാർക്കാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സ്കോർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത്തരം സ്കോറുകൾ ഒരു കോമൺ മാനിന് മനസ്സിലാവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ ആയിട്ട് അൻപതും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനായിട്ട് പത്തും എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രസക്തി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും സെഡ് സ്കോറിൽ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വണ്ണും ടി സ്കോറിൽ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ടെന്നും ഐക്യു എന്ന് പറയുന്ന സ്കോറിൽ മീൻ സ്കോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ പതിനഞ്ചാണ് ഇതേപോലെ ഇനിയും ഉണ്ട് ജി ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഹൺഡ്രഡും നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല സെഡും ടീയും മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ടീയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ടി സ്കോറിൽ ടി സ്കോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ഇ സെഡ് സ്കോർ ആ ഇസെഡ് സ്കോറാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ നേരത്തെ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇസെഡ് സ്കോർ അവിടെ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ സ്കോറും ഈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റോ സ്കോർ അപ്പോൾ റോ സ്കോറിനെ സോറി റോ സ്കോറിനെ നമ്മൾ സെഡ് സ്കോറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സ്കോറാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടി സോക്ക് സ്കോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇസെഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി അത്രയേ ഉള്ളൂ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇതിലങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങളത് എഴുതി വയ്ക്കാം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഫോർ ഇനഫ് നൗ ആൻഡ് വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദീസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലേറ്റർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ സെഡ് സ്കോറിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് നേരത്തെ പറയാം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഡി ടി സ്കോറിൻ്റെ ഫോർമുല വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ടി സ്കോറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ പത്തും മീൻ അമ്പതും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ടി സ്കോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇസെഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ